നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് എന്തൊക്കെയാണ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റത്തിൽ വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ക്വറി ലാംഗ്വേജസ് എന്തിനാണ് ടു മാനിപ്പുലേറ്റ് ആൻഡ് ആക്സസ് ദി ഡാറ്റ ഇൻ ദി ഡാറ്റാബേസ് ആൻഡ് ഈ ക്വറി ലാംഗ്വേജസ് തന്നെ രണ്ട് കൈൻഡ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് വിച്ച് എസ് റിലേഷണൽ ഓൾജിബ്ര ആൻഡ് റിലേഷണൽ ക്യാൽക്കുലസ് ഓക്കെ ഇനി റിലേഷണൽ ഓൾജിബ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊസീജറൽ ക്വറി ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ആസ് ഇൻപുട്ട് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ റിലേഷൻ അപ്പോൾ റിലേഷണൽ ഓൾജിബ്രയിൽ ആ ക്വറി എടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ റിലേഷൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും അല്ല ആ സെറ്റ് ഓഫ് ടപ്പിൾസ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടേബിളിലുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ടപ്പിൾസ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മൊമെൻറ്റിലുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ടപ്പിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതായിരിക്കും റിലേഷണൽ ഓൾജിബ്രയിൽ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് തരുന്നതും എന്തായിരിക്കും ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ റിലേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യുനാരി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ റിലേഷണൽ ഓൾജിബ്രയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെലക്ട് പ്രോജക്റ്റ് യൂണിയൻ സെറ്റ് ഡിഫറൻസ് കാർട്ടീഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് റീനി ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻ സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ വന്നിട്ട് സിഗ്മ എന്നായിരിക്കും ആൻഡ് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോട്ടേഷൻ എന്താ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിഗ്മ പി ഓഫ് ആർ ഇതിൽ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ഷൻ പ്രഡിക്ഷൻ ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റിലേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ ടേബിളിൻ്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻ്റെ പേരായിരിക്കും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ആൻഡ് പി ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ പ്രപ്പോസിഷണൽ ലോജിക് ഫോമുല വിച്ച് മേ യൂസ് കണക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഓർ നോട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പിയുടെ പ്ലേസിൽ ആൻഡ് ഓർ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കണക്ടേഴ്സ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വരാം റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ ഏത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ പിൻ്റെ പ്ലേസിൽ വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഡേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിഗ്മ ബ്രാഞ്ച് നെയിം ഇസ് ഈക്വൽ ടു പെരി റൈഡ് ഓഫ് ലോൺ അപ്പോൾ സിഗ്മ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സെലക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാഞ്ച് നെയിം പെരി റൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടപ്പിൾസിനെയും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഫ്രം ടേബിൾ ലോൺ അതാണ് ഈ ഒരു ലൈൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പെരി റൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ രണ്ടെണ്ണത്തിലുള്ള രണ്ട് ടപ്പിൾസിനെയും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു ടേബിളായിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരും ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കൂ ടപ്പിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് അല്ലേ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡെഫിനേഷനിൽ പറയേണ്ടത് സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻ സെലക്ട്സ് ടപ്പിൾസ് ദാറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ എ ഗിവൺ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രോജക്ട് ഓപ്പറേഷൻ ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ ഷോസ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് those attributes that we wish to appear in the result adayathu project operation il endane select cheynathu attributes ne allengil columns aayirikkum nammal select cheythu edukkunnundava okay it is denoted by pi pi vechittana project operation ne denote cheynathu pi a1 a2 etc up to an of r evada pi nu parayna project operation ne denote cheyan use cheyunu a1 a2 a3 nu parayunathu നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കാണിക്കാനാണ് എ വൺ എ ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അഗെയിൻ ഏത് റിലേഷൻ എന്നാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ആറിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അതിനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളുണ്ട് സി പൈ നെയിം കോമ സിറ്റി ഓഫ് കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് നെയിം ആൻഡ് സിറ്റി നെയിമും സിറ്റ
കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ടപ്പേഴ്സിനെയും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടേബിളിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കും യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ആർ ആൻഡ് ഇവിടെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ മസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ ആൻഡ് എസ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ദി ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് സെയിം നമ്പർ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റിലേഷനിലും ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൻ്റെ നമ്പർ കോളം നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ടപ്പിൾസ് ആർ എലിമിനേറ്റഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങനെ യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ വെച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടപ്പിൾസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയും അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റർ റിലേഷനും ബോറോ റിലേഷനും ഇവിടെ നോക്കൂ രണ്ടെണ്ണവും സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് അല്ലേ കസ്റ്റമർ നെയിം അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഇവിടെ കസ്റ്റമർ നെയിം ലോൺ നമ്പർ അങ്ങനെ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് തമ്മിൽ എന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യൂണിയൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പൈ കസ്റ്റമർ നെയിം ഓഫ് ബോറോ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റാണ് കസ്റ്റമർ നെയിമിനെ മാത്രം ബോറോ എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളിൽ നിന്ന് കസ്റ്റമർ നെയിമിനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് സി ബോറോ എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളിനെ കസ്റ്റമർ നെയിം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താ യൂണിയൻ പൈ കസ്റ്റമർ നെയിം ഫ്രം ഡെപ്പോസിറ്റർ അപ്പോൾ ബോറോയിലുള്ള കസ്റ്റമർ നെയിമും യൂണിയൻ ഡെപ്പോസിറ്ററിലുള്ള കസ്റ്റമർ നെയിം സോ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ വരും എല്ലാ കസ്റ്റമർ നെയിംസും വരും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വാല്യൂസിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റിസൾട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് വൺ എസ് സെറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇവിടെ ഇൻ്റർസെക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ നോക്കൂ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ്റെ സിമ്പൾ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം പൈ കസ്റ്റമർ നെയിം ബോറോ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പൈ കസ്റ്റമർ നെയിം ഡെപ്പോസിറ്റർ ഇവിടെയും നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് കസ്റ്റമർ നെയിം ബോറോ എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളിൽ കസ്റ്റമർ നെയിം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കസ്റ്റമർ നെയിം ഫ്രം ഡെപ്പോസിറ്റർ അതായത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ടേബിളിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂസിനെ മാത്രമായിരിക്കും എടുത്ത് എഴുതുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ നെയിമ് രണ്ട് ടേബിളിലും ഒരുപോലെ വരുന്ന ടപ്പിൾസിനെ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ കസ്റ്റമർ നെയിമിൽ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സ്മിത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെയും സ്മിത്ത് ഉണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ വേറെ ഏതാ ഉള്ളത് ജോൺസ് ഉണ്ട് ജോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേരുകൾ മാത്രമാണ് രണ്ട് ടേബിളിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായിരിക്കും റിസൾട്ടിൽ വരുന്നുണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് വൺ എസ് സെറ്റ് ഡിഫറൻസ് സെറ്റ് ഡിഫറൻസിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർ മൈനസ് എസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷനിൽ ഉള്ള വാല്യൂസും എസ്സിൽ ഇല്ലാത്ത വാല്യൂസും ആയിരിക്കും നമുക്ക് റിസൾട്ടിൽ വരുന്നുണ്ടാവുക ആർ മൈനസ് എസ് ചെയ്താൽ ആറിലുള്ളതും എസ്സിൽ ഇല്ലാത്തതും ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസാണ് റിസൾട്ടിൽ വരുന്നുണ്ടാവുക സി ഇവിടെ വീണ്ടും പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമർ നെയിം ബോറോ കസ്റ്റമർ നെയിമിനെ മാത്രം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തു മൈനസ് പൈ കസ്റ്റമർ നെയിം ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റർ അതായത് ബോറോയിലുള്ള കസ്റ്റമർ നെയിംസും ഡെപ്പോസിറ്ററിൽ ഇല്ലാത്ത കസ്റ്റമർ നെയിംസിനെയും മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ പഴയ ടേബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബോറോയിലുള്ള കസ്റ്റമർ നെയിംസും ഇത് ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്ററിൽ ഇല്ലാത്ത കസ്റ്റമർ നെയിംസും സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജോൺസും സ്മിത്തും എവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്ററിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്ററിൽ വരാത്ത നെയിംസ് ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഡെപ്പോസിറ്ററിൽ വരാത്തതും ബോറോയിലുള്ളതുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻസ് ഇത്ര എണ്ണമാണ് സോറി കസ്റ്റമർ നെയിംസ് ഇത്രയുമാണ് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും എവിടെ ബോറോ മൈനസ് ഡെപ്പോസിറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിസൾട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ്
അടുത്ത റിലേഷനിലുള്ള ഓരോ ടപ്പിൾസുമായിട്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യും അതായത് വൺ സ്മിത്ത് എ എ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റോ കണ്ടോ അതെ ഇനി അടുത്ത എന്തായിരിക്കും വൺ സ്മിത്ത് എ ബി സെയിൽസ് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റോ അതെ ആൻഡ് അടുത്ത എന്തായിരിക്കും വൺ സ്മിത്ത് എ സി ലീഗൽ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ തേർഡ് റോൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ടു ഹാരി സി എ മാർക്കറ്റിംഗ് അടുത്തത് ടു ഹാരി സി ബി സെയിൽസ് ടു ഹാരി സി സി ലീഗൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ടപ്പിൾസിനെയും അടുത്ത റിലേഷനിലുള്ള ഓരോ ടപ്പിൾസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റിൽ റിസൾട്ട് തരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റീനെയിം ഓപ്പറേഷൻ റീനെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേര് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ്റെ പേര് മാറ്റാനാണ് നമ്മൾ റീനെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് സിമ്പിളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ റോ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷന് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വണ്ണിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് റോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ കോമ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷന് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വണ്ണിലേക്ക് റീനെയിം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ് യൂസിങ് റോ ഓക്കെ 